नमस्कार मित्रांनो तुमचं स्वागत आहे आपल्या चॅनलवर स्पर्धा परीक्षेच्या वाटेवर मित्रांनो आज आपण पाहणार आहोत सजीवांतील विविधता आणि वर्गीकरण तर चला पाहूयात मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये आपण काय पाहणार आहोत तर आपण या व्हिडिओमध्ये हे पाहणार आहोत की सज जे सजीव आपण पृथ्वीतळावर आहोत मग त्यामध्ये मनुष्य प्राण्याचा त्याचप्रमाणे वन्यजीवांचा वृक्षांचा या सगळ्यांचा समावेश हा होत असतो तर आपण यामध्ये मुख्यत्वे करून काय पाहणार आहोत तर दोन महत्त्वाचे सजीव म्हणजेच वृक्ष आणि प्राणी ठीक आहे हे आपण या धड्यामध्ये पाहणार आहोत त्यांचे वर्गीकरण पाहणार आहोत ठीक आहे तर चला पाहूयात सजीवांचे अस्तित्व हे पूर्ण पृथ्वीतळावर आहे पृथ्वीच्या हिमाच्छादित गोलार्धांवर सुद्धा म्हणजेच जिथे बर्फ आहे तेथे सुद्धा आपल्याला प्राणी आढळतात ठीक आहे त्याचप्रमाणे पाण्याची कमतरता असणाऱ्या वाळवंटात सुद्धा त्याचप्रमाणे घनदाट जंगलात सुद्धा आणि समुद्रामध्ये सुद्धा सजीवांचे अस्तित्व हे आढळते तसेच आकाशामध्ये सुद्धा सजीवांचे अस्तित्व असते मित्रांनो पृथ्वीच्या हिमाच्छादित गोलार्धावर जर आपण पाहिलं तर पोलार बिअर म्हणजे सफेद भालू आपण असं म्हणू शकतो त्याचे अस्तित्व आप आपल्याला आढळते त्याचप्रमाणे पा पाण्याची कमतरता असणाऱ्या वाळवंडाच्या प्रदेशामध्ये जर आपण पाहिलं तर मुख्यत्वे करून उंट यासारखा प्राणी आपल्याला आढळत असतो ठीक आहे त्याचप्रमाणे घनदाट जंगलामध्ये सगळे म्हणजे वाघ सिंह यासारखे प्राणी आढळतात समुद्रामध्ये वेगळ्या प्रकारचे मासे आढळतात तसेच आकाशामध्ये पक्षी हे मुक्तपणे विहार करत असतात तर अशा प्रकारे पृथ्वीच्या वेगवेगळ्या आवरणांवर प्राण्यांचे अस्तित्व आहे ठीक आहे म्हणजेच पृथ्वीच्या सर्व आवरणांवर सजीवांचे अस्तित्व हे आहे ठीक आहे आपण आज वनस्पतींची विविधता आणि प्राण्यांची विविधता पाहणार आहोत वनस्पतींची विविधता आपण आपल्या परिसरामध्ये जर नजर फिरवली तर आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारची झाडे म्हणजेच वनस्पती या नजरेस पडतात मुख्यत्वे करून जर आपण पाहिलं तर आपल्या घरात तुळसही असतेच त्याचप्रमाणे आजूबाजूच्या झाड आजू आजूबाजूला जर पाहिलं तर खेड्यात पाहिलं तर खूप वेगवेगळ्या प्रकारची झाडं असतात जसं आंब्याचे झाड फणसाचे करवंद अशी छोटी छोटी झाडं झुडपं असं गावी आपल्याला खूप वेगळ्या प्रकारची झाडं पाहायला मिळतात पण शहरात पाहिलं तर शहरात झा झाडांची म्हणजेच वृक्षांची कमतरता भासते आपल्याला खूप कमी प्रकारची वृक्ष पाहायला मिळतात तर आपल्या परिसरामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची आपल्याला वृक्ष पाहायला मिळतात काही वनस्पती आकाराने लहान म्हणजेच गवतासारख्या असतात तर काही त्यापेक्षा मोठ्या झुडपाच्या आकाराच्या असतात काही त्याहूनही मोठ्या डेरेदार पसरट असतात काही अगदीच उंच आकाराच्या असतात काही पाण्यावर तरंगतात तर काही पाण्यात वास्तव्य करून असतात काहींना तर खोड फांद्या मुळ हे सुद्धा नसते या सगळ्यांचा आपण आज अभ्यास करूया ठीक आहे तर चला पुढे जाऊया आपल्याला हे माहीत आहे की काही वनस्पती या स्वतःचे अन्न स्वतः तयार करतात म्हणजेच जवळजवळ सगळ्याच वनस्पती जर आपण पाहिलं तर स्वतःचे अन्न त्या स्वतः तयार करतात ठीक आहे प्रकाश संश्लेषण पद्धती आपल्याला माहीत आहे ठीक आहे पण काही वनस्पती या स्वतः स्वतःचे अन्न तयार करू शकत नाहीत त्यांना परपोषी वनस्पती असे म्हटले जाते मित्रांनो ज्या वनस्पती स्वतःचे अन्न स्वतः तयार करतात त्यांना स्वयंपोषी वनस्पती असे म्हटले जाते आणि ज्या वनस्पती स्वतःचे अन्न स्वतः तयार करू शकत नाहीत त्यांना परपोषी वनस्पती असे म्हटले जाते तर काही वनस्पती या कीटकांना खाऊन जग जगत असतात ठीक आहे त्यांना कीटक बक्षी वनस्पती असे म्हटले जाते मित्रांनो अप्रूव वाटलं असेल तुम्हाला कारण की खरोखरच कीटक खाऊन जगणाऱ्या सुद्धा वनस्पती आहेत तर मित्रांनो हे जर आपण पहिले चित्र पाहिले तर स्वयंपोषी ते एक झाड आहेत ते वडाचं असू शकतं किंवा आंब्याचं ते स्वतःचे अन्न स्वतः तयार करते हवेतील कार्बन डायऑक्साईड वायू शोषून घेते ऑक्सिजन सारखा प्राणवायू म्हणून मनुष्याच्या आयुष्यासाठी अत्यंत आवश्यक असणारा प्राणवायू झाडं ही मुक्त करत असतात त्याचप्रमाणे प्रकाशाचा वापर करून वनस्पती अन्न तयार करत असतात तर ही आहे स्वयंपोषी वनस्पती आता परपोषी वनस्पती उदाहरणार्थ अमरवेल अमरवेल काय करत असते तर ती स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करू शकत नाही तर ती दुसऱ्या झाडा झाडाभोवती वेटोळ्या घालून त्या त्या झाडाचे पोषक द्रव्य शोषून घेत असते आणि स्वतःची वाढ करत असते म्हणून तिला परपोषी असे म्हटले जाते तर कीटक भक्षी आता ही आपल्याला घटपर्णी हिचं नाव आहे मराठीत ठीक आहे तर ही कीटक भक्षी वनस्पती आहे त्या द्रोणासारख्या आकारामध्ये जे भक्षक होत असतात म्हणजेच काही असू शकतात कीटक छोटे छोटे ते जाऊन पडतात आणि ते ती त्याचा अन्न म्हणून वापर करत असते ठीक आहे तर ही आहे कीटक भक्षी वनस्पती वनस्पतीची रचना 
वनस्पतींची रचना ही दोन भागांमध्ये असते खोड आणि मुळामध्ये वनस्पतींचे मुख्य भाग हे पान खोड व मूळ हे असून फुलं आणि फळंही पुनरुत्पादनासाठी वापरली जातात ठीक आहे फुलं आणि फळे पुढे जाऊन जर पाहायला गेलं तर फळ यांचा पुनरुत्पादनासाठी वापर होतच असतो पण फुलं ही पुढे जाऊन फळं बनत असतात ठीक आहे जर आपण पाहायला इथे घेतलं तर हा आंब्याचा मोहर आहे मोहर आहे म्हणजेच ही फुलं आहेत जर आपण आपल्या आजूबाजूच्या आंब्या झाडामध्ये पाहिलं तर मे महिन्याच्या आधीच आपल्याला अशी काही छोटे छोटे लहान लहान फुलं आलेले दिसतात त्याला आपण मोहर म्हणतो सामान्य भाषेत त्यानंतर त्याला असे हळूहळू फळं त्याचं म्हणजे रूपांतर फळामध्ये व्हायला सुरुवात होतं आणि शेवटी आपल्याला आउटपुट म्हणून सुंदर कैऱ्या पाहायला मिळतात त्याचा पुढे जाऊन आंबा होतो ठीक आहे तर अशा प्रकारे एका फुलाचे आंब्या फुलाचे फळामध्ये रूपांतर होत असते ठीक आहे आता आपण एक एक करून वनस्पतींचे जे महत्वाचे अंग आहेत ठीक आहे शरीराचे भाग असतील आपण म्हणू शकतो एका प्रकारे वनस्पतीच्या ते पाहणार आहोत ठीक आहे तर पहिलं पाहूया फुलं हा वनस्पतीमधील सर्वात आकर्षक भाग असून त्यांना त्यांच्या विशिष्ट गंध आणि रंग हा असतो फुलंही वनस्पतींच्या खोडाला असतात त्याचप्रमाणे फुलांच्या पार्श्वभागी असणाऱ्या लहानशा देठाने ती त्याला जोडली गेलेली असतात फुलांचा वापर हा पुनरुत्पादनासाठी केला जातो तर हे आहे एक जास्वंदीचे फुल तर ज्याच्या आपण पुढच्या बाग जे जे छोटे छोटे आपल्या डॉट दिसत आहेत ते त्याचाच वापर पुनरुत्पादनासाठी केला जातो ठीक आहे पानं वनस्पतींसाठी अत्यावश्यक भाग म्हणजे पानं होय पानाचा वापर हा वनस्पती अन्न निर्मितीसाठी करत असते प्रकाशाचा वापर करून अन्न निर्मिती पानंही करत असतात त्याचप्रमाणे कार्बन डायऑक्साईड वायू घेऊन ऑक्सिजन हा मानवांसाठी प्राणवायू असणारा वायू तर त्या परिसरामध्ये सोडत असतात त्यांना सुद्धा आपला विशिष्ट आकार असतो पानं ही साधी आणि संयुक्त या दोन प्रकारामध्ये मोडतात तर मित्रांनो याच्यामध्ये जे पहिलं पान दिसत आहे आपल्याला जे तीन भागामध्ये विभागले गेलेलं आहे त्याला आपण संयुक्त पान म्हणू शकतो किंवा हे हे जर आपल्याला पान दिसत असेल ते सुद्धा एक संयुक्त पानाचे उदाहरण आहे त्याचप्रमाणे हे हे एक साधं पान आहे ठीक आहे हे एक आणि हे एक साधं पाणे आपण असं म्हणू शकतो तर हा फरक होता साधं पान आणि संयुक्त पाण्यामध्ये ठीक आहे फळं फुलांपासून फळं बनतात हे आपण आता पाहिलंच होतं त्यांना आपला एक विशिष्ट आकार असतो रंग असतो आणि चव सुद्धा असते याचा वापर सुद्धा पुनरुत्पादनासाठी केला जातो मित्रांनो पुनरुत्पादन म्हणजे काय तर वनस्पती त्याच वनस्पतीसारखी दुसरी वनस्पती निर्माण होते या फळांमधील बियांचा वापर करून ठीक आहे खोड वनस्पतीचा आकार हा या खोडाच्या आकारावरनं ठरवला जातो खोडाचा वापर हा वनस्पती अन्न निर्मिती अन्न साठा अन्नाचे वहन करण्यासाठी करत असते खोड हे आकाराने अत्यंत मोठे असते आणि लहान सुद्धा असू शकते वनस्पतीला आधार द्यायचे काम हे करत असते ठीक आहे म्हणजे वनस्पतीला एक आकार देणे त्याचप्रमाणे वनस्पतीला उभं करणे यासारखे अत्यंत महत्वाचे कार्य खोड करते ठीक आहे मूळ मूळ हे वनस्पतीला उभे राहण्यासाठी आधार देत असते म्हणजे जर आपण पाहायला गेलो तर मनुष्याचं पाहिलं तर आपले जे आपल्या ज्या मांडे आहेत किंवा मांडे आहेत ते एका प्रकारे खोड झालं आणि आपले जे तळवे आहेत ते एका प्रकारे मूळ झाले ठीक आहे कारण त्यांच्यावरच आपण उभे राहतो ठीक आहे तर हेच एक उदाहरण आहे की ज्यावर आपण रिलेट करू शकतो की काय मुळांचा उपयोग आहे जर आपल्याला जे तळवे पाहिजे नसेल तर आपण उभेच राहू शकत नाही ठीक आहे तर मुळं हे वनस्पतीला उभे राहण्यासाठी आधार देत असतात जमिनीतील पोषक द्रव्य पाणी शोषून घेण्याचे कार्य करत असतात काही वेळा ते अन्न साठ्या साठ्याने सुद्धा कार्य करत असतात म्हणजे अन्न साठवण्याचे कार्य सुद्धा ते करत असतात ठीक आहे मुळं ही सोट मूळ आणि तंतुमय मूळ या दोन प्रकारामध्ये विभागलेले असतात ठीक आहे तर हे आहे सोट मूळ आणि हे तंतुमय मूळ ठीक आहे तर चला पुढे जाऊया ठीक आहे वनस्पतींचे वर्गीकरण वनस्पती या विविध प्रकारच्या असतात त्याचप्रमाणे एका प्रकारच्या वनस्पतीच्या सुद्धा अनेक जाती असतात म्हणजे उदाहरण घेतलं तर आंबा आंबा हापूस असतो पायरी असतो चोतापुरी असतो अनेक प्रकारचे आंबा एकच आहे पण त्याच्या अनेक प्रकारच्या जाती आहेत तसंच एकाच एकाच प्रकारच्या वनस्पतीच्या अनेक जाती असतात त्यांची नोंद करणे आवश्यक आहे यासाठी सुरुवातीच्या काळामध्ये कॅरोलस लिनियस या शास्त्रज्ञाने एक पद्धत शोधून काढली होती आणि हीच आहे ती पद्धत ठीक आहे यामध्ये वनस्पतीचे वर्गीकरण केले जाते 
तर उदाहरण आपण हे घेतलेलं आहे वनस्पतीचे नाव जर पाहिले तर गुलाब आता वनस्पती कुठे आढळते तर साधारणपणे परिसरामध्ये किंवा कोण असं आपण म्हणू शकतो खोडाचे स्वरूप जर पाहायला गेलं तर एकदम बारीक देठासारखे असते त्याला रंग कुठला असतो तर हिरवा असतो किंवा किंवा थोडासा चॉकलेटी आपण म्हणू शकतो किंवा काळा ठीक आहे उंची त्याची कमीच असते फांद्या फांद्यासुद्धा असतात पण आकाराने लहान असतात पाणीसुद्धा असतात फुले फुले हे अत्यंत महत्त्वाचा आकर्षक भाग आहे गुलाबाचा त्याला रंग असतो लाल किंवा वेगवेगळ्या प्रकारची गुलाब आढळतात सध्या पाहायला गेलं तर फुल फळे स्वरूप म्हणजे याला फळ येत नाही ठीक आहे आणि उपयोग तर सजावटीसाठी आपण म्हणू शकतो किंवा का आपण म्हणू शकतो औषधासाठी सुद्धा उपयोग होत असतो त्याचप्रमाणे गुलाबाचा वापर अत्तर बनवण्यासाठी सुद्धा केला जातो ठीक आहे तशा वेगवेगळ्या प्रकारसाठी गुलाब वापरले जाते तर अशा प्रकारे एका वनस्पतीचे वर्गीकरण केले जाते ठीक आहे हे मी एक उदाहरण सांगितलं तर ही पद्धत कॅरोलस लिनियस या शास्त्रज्ञांनी शोधून काढली ठीक आहे तर अशा प्रकारे वनस्पतींचे वर्गीकरण करायला सुरुवात झाली होती वनस्पतींचे वर्गीकरण आपण त्यांच्या आकारावरून सुद्धा करू शकतो ठीक आहे आता पाहूया वृक्ष वृक्ष ही आकाराने मोठी असून त्यांना फुलं आणि फळं येत असतात त्याचप्रमाणे त्यांचे आयुष्य सुद्धा मोठे असते तर उदाहरण झालं तर वृक्ष म्हणजे काय म्हणू शकतो आपण वडाचे झाड ते खूप रुंद असते आकाराने मोठे असते आणि त्याचं आयुष्य सुद्धा खूप मोठे असते ठीक आहे तर हे झालं एक वृक्षाचे उदाहरण झुडूप काही वनस्पती या आकाराने लहान असतात त्यांना जास्त प्रमाणामध्ये फांदे असून ती घनदाट असतात त्यांची उंची ही वृक्षापेक्षा कमी असते उदाहरणार्थ करवंदाची झुडूप झुडूप किंवा गुलाबांची झुडूप जर मोठी झाली असतील किंवा सर्वात उत्तम उदाहरण जर पाहायला गेलात तर डाळिंबाची वृक्ष डाळिंबाचे आपण झुडूप म्हणू शकतो एक एक छोटे असतात डाळिंबाचे झुडूप आणि त्यांना डाळिंबा लागले असतात जर तुम्ही इंटरनेटवर सर्च केलं तर तुम्हाला समजून जाईल ठीक आहे झुडूप आणि झुडूप जर पाहायला गेलं तर करवंदाचं आणि डाळिंब हे उत्तम उदाहरण आहे यांची उंची साधारण दोन ते तीन मीटरपर्यंत असते ठीक आहे रोपटे हे आकाराने लहान असते झुडपांपेक्षा सुद्धा ते थोडे लहान असते त्यांची उंची ही एक दोन मीटरपर्यंत असते त्यांचे आयुष्य सुद्धा कमी कालावधीचे असते ठीक आहे वेल हा अत्यंत नाजूक वनस्पतीचा प्रकार असून त्याचे खोड हे अत्यंत लवचिक असते त्याला वाढीसाठी आधाराची गरज लागते काही वेली या जमिनीवर सुद्धा पसरून वाढत असतात तर आपण जर उदाहरण पाहायला गेलो तर वेलीचं येथे आपल्याला द्राक्षाच्या वेली दिसत आहेत त्याचप्रमाणे कारळ्याच्या वेली या आधार घेऊन वर चढत असतात ठीक आहे आणि जर जमिनीवर पसरून वाढणाऱ्या वेलीचं उदाहरण घ्यायला गेलं तर भोपळ्याचे वेल ठीक आहे हे एक उदाहरण झालं वनस्पतींच्या आयुष्यानुसार त्यांचे वार्षिक द्विवार्षिक आणि बहुवार्षिक असे प्रकार पडतात ज्या वनस्पतींना फुलं येतात त्यांना सपुष्प वनस्पती असे म्हटले जाते तर ज्यांना फुलं येत नाहीत त्यांना अपुष्प वनस्पती असे म्हटले जाते काही वनस्पती या वाळवंटी प्रदेशात सुद्धा आढळतात तर काही वनस्पती या वाळवंटी प्रदेशात आढळतात तर काही पाण्यामध्ये आढळतात तर हे उदाहरण आहे त्या ते एक आपण निवडूंग पाहू शकतो आपल्या उजव्या हाताला आणि डाव्या हाताला कमळ जे पाण्यात आहे ठीक आहे तर अशा वेगवेगळ्या वातावरण वातावरणामध्ये सजीव आपले अस्तित्व दाखवून देतात ठीक आहे महत्वाची गोष्ट अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे इंडोनेशियातील इंडोनेशियातील एका वनस्पतीचा आकार हा एक मीटर एवढा आहे तिचं नाव हे राफ्लेशिया आर्नोल्डी हे असं हे असं आहे ठीक आहे तर हे फ पहिलं आपल्याला जे मोठं फुल दिसतं तेच आहे ते जगातील सगळ्यात लहान फुल म्हणजे उल्फी असून त्याचा व्यास हा झिरो माफ करा शून्य एवढा आहे अत्यंत लहान म्हणजे आपण पाहू शकतो एका बोटर किती फुलं आली आहेत फुलं माफ करा आहेत हे आहे वुल्फिया ठीक आहे प्राण्यांची विविधता आणि त्यांचे वर्गीकरण आपण पाहिलं तर आपल्या रोजच्या जीवनामध्ये अनेक प्राणी पाहाव्यास मिळतात काही प्राण्यांना चार पाय असतात काहींना सहा पाय असतात काही सरपटत चालतात तर काहींना पंख असतात ते उडतात त्याचप्रमाणे श्वास घेण्यासाठी सुद्धा त्यांना वेगवेगळे अवयव असतात त्यांचा आकार त्यांचा रंग हे सगळं वेगळं असतं त्याचप्रमाणे त्यांची राहण्याची ठिकाणे सुद्धा वेगळी असतात ठीक आहे आता पाहूया तर काही प्र काही प्राणी हे आकाराने अत्यंत लहान असतात त्यांना पाहण्यासाठी सूक्ष्मदर्शिकेचा वापर करावा लागतो जसे पॅरामेशिया आणि अमिबा ठीक आहे हे उदाहरण आपल्याला अमिबाचं दिसत आहे ज्या प्राण्यांना कणा असतो त्यांना पृष्ठवंशीय प्राणी असे म्हटले जाते तर ज्यांना कणा नसतो त्यांना अपृष्ठवंशीय प्राणी असे म्हटले जाते तर हा वाघ आहे तो पृष्ठवंशी आहे आणि जो गांडूळ आहे तो अपृष्ठवंशी आहे कारण की त्याला कणा नाही आहे काही प्राणी अंड्यातून बाहेर येतात 
आपण जर पाहायला गेलो तर आपल्याला माहिती आहे की कोंबडी हे अंड्या घालते त्यानंतर त्या अंड्यांना शेक देते म्हणजेच उबवते आणि त्यातून त्यानंतर पिल्ल बाहेर येत असतात ठीक आहे हे प्राणी अंडाश प्रकारामध्ये मोडतात तर काही प्राणी आपल्यासारखं दुसऱ्या प्राण्यांना जन्म देतात त्यांना जरायुज असे म्हटले जाते म्हणजेच मनुष्य प्राणी उत्तम उदाहरण आहे जे प्राणी जमिनीवर वास्तव्य करतात त्यांना भूचर असे म्हटले जाते तर काही प्राणी हे पाण्यातच राहतात त्यांना जलचर असे म्हटले जाते काही प्राणी दोन्ही पण ठिकाणी राहतात त्यांना उभयचर असे म्हटले जाते तर जे प्राणी हवेत असतात त्यांना इतर ठिकाणी राहतात त्यांना खेचर असे म्हटले जाते तर मित्रांनो हा एक कोंबडा आहे तो आपण भूतळावर राहतो असं आपल्याला माहिती आहे ठीक आहे पाण्यात कधीच जात नाही तो पण हे कासव ते पाण्यामध्ये सुद्धा असते आणि जमिनीवर सुद्धा असते म्हणजे ते म्हणजे ते उभयचर झाले ठीक आहे आणि जलचर सुद्धा एक उदाहरण त्याचं असू शकतं कारण की ते पाण्यात राहते आणि ही घार आहे ठीक आहे जी जमिनीवर सुद्धा म्हणजे डोंगरा डोंगर ठिकाणी आपली घरटे बांधून राहते हे जमिनीवर राहते आणि हवेत सुद्धा वास्तव्य करून असते म्हणजे ती खेचर ठीक आहे आणि जलचरसाठी उदाहरण आपण मासा घेऊ शकतो तर अशा प्रकारे उदाहरण आहेत समजण्यासाठी ठीक आहे तर मित्रांनो व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा शेअर करा आणि आपलं चॅनल स्पर्धा परीक्षेच्या वाटेवर सबस्क्राइब करा मित्रों वीडियो पहलेबल धन्यवाद